বর্তমান উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্তানের সহযোগিতা চায় ইরান চলুন দেখে নেই বিস্তারিত পারস্য উপসাগরের পরিস্থিতির অবনতির সাথে সাথে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাওদ জারি বিভিন্ন দেশ সফর করছেন এবং ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যকার অবস্থা নিরসনের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের সাথে জয়েন্ট প্ল্যান অব অ্যাকশন জেসিপি এর পারমাণবিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার পর তেহরানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং এর কারণে ইরানের অর্থনীতি স্থাপিত হয়ে পড়ছে এরপর থেকেই দুই দেশের সম্পর্কে ধারাবাহিক অবনতি হচ্ছে ইরানের দিক থেকে অনির্দিষ্ট হুমকির কথা বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্র ওই অঞ্চলের একটি বিমান বাহিনী রণতরি এবং বি বাহান্ন বোমারু পাঠানোর পর দুই দেশের অচল অবস্থা কাটানোর আরো কঠিন হয়ে গেছে মাত্র কয়েকদিন আগেই হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছেন যে তারা মধ্যপ্রাচ্যে আরও সেনা পাঠাবে এবং ওই অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করবে ভারত চীন জাপান ও তুর্কি মিনিস্থান সফরের পর জারিফ চলতি সপ্তাহে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সেনা নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকের জন্য ইসলামাবাদ পৌঁছেছেন সেখানে তিনি বলেন এই অঞ্চলের বিপজ্জনক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং সেই কারণেই আলোচনার জন্য আমি পাকিস্তানে এসেছি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সেনাপ্রধান কামার জাভেদ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কোরেশির সাথে আলাদা বৈঠক করেছেন জারিফ যদিও এইসব বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু জানানো হয়নি তবে এটা স্পষ্ট যে পরিস্থিতির অবনতি ঠেকানোর জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে ইরান অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো অপারেশন বা ওয়াইসি ও আরব লীগ দুটোরই সম্মেলন হতে যাচ্ছে শীঘ্রই যেখানে সৌদি আরব চাপ দেবে ইরানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়তো চাইবেন ইসলামাবাদ যেন রিয়াদকে ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া থেকে ফেরায় মনে হচ্ছে ইরান কোনো সংঘাতের ব্যাপারে আগ্রহী নয় এবং সৌদি আরবের সাথে ইসলামাবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাদের দীর্ঘ মিত্রতার কারণে তারা উত্তেজনার প্রশমনে ভূমিকা রাখতে পারে এই মুহূর্তে লক্ষ্য হওয়া উচিত যে উত্তেজনা কমানো এরপরেও চেষ্টা থাকা উচিত সংলাপ ও নতুন পারমাণবিক চুক্তির স্বাক্ষরের জিসিপি এ নিয়ে নতুন করে আলোচনা করাটা হবে এই অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় ওমান এ যাবৎকালে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করে এসেছেন কিন্তু সম্প্রতি আফগানিস্তানের শান্তি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ওয়াশিংটনকে সাহায্য করেছে পাকিস্তান এবং তারা ইরানের ব্যাপারেও কার্যকর মধ্যস্থতাকারী হতে পারে সম্প্রতি পরিস্থিতির অবনতির পর ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনা নাকচ করে দিলে পরিস্থিতি একটা জটিল অবস্থা গিয়ে দাঁড়িয়েছে জারিফকে পাকিস্তানের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে কোরেশি বলেছেন তার দেশ কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সব বিবাদ মান ইস্যুর সমাধান চায় কারণ আঞ্চলিক উত্তেজনা করাই কাম্য নয় তবে জারিফের আগমনের ঠিক আগেই পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে মধ্যপ্রাচ্যের বিবাদে পাকিস্তান কোনো পক্ষ নেবে না সে অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে পাকিস্তান সব পক্ষেই প্রতি সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং সতর্ক করে দিয়েছেন যে যে কোনো ভুল পদক্ষেপ বড় ধরনের যুদ্ধের দিকে মোড় নিতে পারে এদিকে জাপানের মধ্যস্থতায় ইরান নিয়ে সুর পাল্টাল ও ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেহরানের সাথে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আরবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্বীকার করে বলেছেন তিনি চান আবের দেশটির সাথে কথা বলুক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী দেশ হিসাবে শিনজো আরবের প্রচেষ্টাকে তিনি সমর্থন করেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী আগামী মাসে প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির সাথে আলোচনা করার জন্য ইরান সফরে যাচ্ছেন বলে খবরের মধ্যে টোকিও সফররত ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে সমঝোতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সঙ্গে সাক্ষাতে ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে আলোচনার আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন শিনজো আবের সঙ্গে সাক্ষাতে ইরান ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন আমি মনে করি ইরান আলোচনা করতে চায় তারা আলোচনা করতে চাইলে আমরাও আলোচনা করতে চাই ইরান হামলা চালাতে পারে নিজ দেশের এমন গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতেই ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে শক্তির মোহরাও দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের শীর্ষ কূটনৈতিকরা মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে কাজ করছেন পাশাপাশি ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি করা দেশগুলোর মধ্যে নিজেদের অবস্থা ফিরে পেতে কাজ করছেন দেশটি জাপানে চার দিনের সফরের তৃতীয় দিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিং জং উনের সাথে আরবের প্রথম নিঃসহত বৈঠকে বসার সমর্থন জানান ট্রাম্প এর কয়েক ঘন্টার আগে উত্তর কোরিয়ার মার্কিন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্ডকে একজন যুদ্ধবাস বলে অবহিত করেছেন হ্যালো ভিওয়ার্স বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আপনি যদি আমাদের ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি আর আপনি দেখতে পারবেন না সুতরাং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ